బ్యాక్యూస్ కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన జంట హత్యల కేసును పోలీసులు ఛేదించారు వైసీపీ జిల్లా ఇన్ఛార్జి నారాయణ రెడ్డి హత్య కేసుతో సంబంధం ఉన్న పన్నెండు మందిని అరెస్ట్ చేశారు ఫ్యాక్షన్ గొడవల కారణంగానే ఈ హత్యలు జరిగినట్లు తెలిపారు నిందితుల నుంచి రెండు ట్రాక్టర్లు వేట కొడళ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు పదిహేను రోజుల కిందట కూడా నిందితుల్లో ఒకరిపై చెరుకులపాటు నారాయణ రెడ్డి అనుచరులు హత్యాయత్నం చేశారని మరో నిందితుల్ని కూడా చంపుతామని బెదిరించారని దీంతో నిందితులు హత్యకు పాల్పడినట్లు తేలిందన్నారు పోలీసులు అరెస్ట్ అయిన వారిలో యువకులే ఎక్కువ మంది ఉన్నారని ఈ కేసులో మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేయాల్సి ఉందని అంటున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచిలి మండలం పెద్ద శ్రీరాంపురంలో జరిగిన తాంట్లి శేషగిరి హత్యను ఛేదించారు పోలీసులు పాత కక్షలతోనే శేషగిరి దగ్గర బంధువులు ఈ హత్యకు పాల్పడ్డట్లు తేలింది శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచిలి మండలం పెద్ద శ్రీరాంపురానికి చెందిన తాంట్లి శేషగిరి తాండ్లి భీమారావు చిన్నాన్న పెదనాన్న పిల్లలు కొన్ని రోజుల క్రితం ఆస్తి పంపకాల్లో వీరిద్దరి మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి ఈ గొడవలే శేషగిరి హత్య కారణమని తేలింది ఈ హత్య కేసులో ఐదుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు వారిలో ప్రధాన నిందితులు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతుండగా మిగిలిన వారిని కటకటాల్లోకి పంపారు వారి నుంచి హత్యకు ఉపయోగించిన ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో అధిక వడ్డీలు వసూలు చేస్తున్న వారిని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు డబ్బు అత్యవసరం ఉన్న వాళ్లను టార్గెట్ చేస్తూ వందకు పదిహేను రూపాయల వడ్డీతో అప్పులిచ్చి కొద్ది రోజులకే బాకీ తీర్చాలని వేధిస్తూ దాడులకు పాల్పడుతున్నారు ఈ వడ్డీ వ్యాపారస్తులు పదిహేడు మందిని అరెస్ట్ చేసి క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేశారు బాధితులపై వడ్డీ వ్యాపారులు దాడులకు పాల్పడితే రౌడీ షీట్ తెరుస్తామని హెచ్చరించారు పోలీసులు పారిశుద్ధ్య కార్మికుల శ్రమను గుర్తించి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పదిహేను వందల వేతనం పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకోవడంపై జీహెచ్ఎంసీ తెలంగాణ ఉద్యోగుల సంఘం హర్షం వ్యక్తం చేసింది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు అనుకూలంగా నినాదాలు చేస్తూ హైదరాబాద్ లిబర్టీలోని జీహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చిత్రపటానికి క్షీరాభిషేకం చేశారు తెలంగాణ వచ్చే నాటికి కేవలం ఎనిమిది పేల ఐదు వందల ఉన్న వారి వేతనం పద్నాలుగు పేలకు చేరిందని సంఘం నాయకులు తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సారథ్యంలో తెలంగాణ అన్ని రంగాలలో అభివృద్దిలో ముందుకు పోతోందని అన్నారు డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి దామెర మండలం ఊరుగొండలో నూతన సబ్ స్టేషన్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన కడియం గ్రామంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో భాగంగా కోటి ఇరవై లక్షల రూపాయలతో సబ్ స్టేషన్ను నిర్మిస్తున్నామని అన్నారు పేషెంట్లతో డాక్టర్లు నవ్వుతూ మాట్లాడితే సగం రోగాలు నయమవుతాయని అన్నారు మంత్రి పరిటాల సునీత గుంటూరులోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని పరిశీలించిన మంత్రులు ఆసుపత్రిలోని చిన్నపిల్లల వార్డులో స్వచ్ఛ సప్తవర్ణ దుప్పట్లను పంపిణీ చేశారు అనంతరం ఆసుపత్రిలో పేషెంట్లకు పంపిణీ చేస్తున్న భోజనాన్ని పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు మంత్రులు ప్రతి డాక్టర్ సక్రమంగా విధులకు హాజరవ్వాలన్నారు మంత్రి సునీత మహిళలు అమ్మాయిలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడ్డ వారిపై కత్తులతో దాడి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఏపీ మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ నన్నపనేని రాజకుమారి కేరళలో అత్యాచారానికి ప్రయత్నించిన ఓ స్వామీజీ మర్మాంగాన్ని కోసిస్తున్న మహిళపై కేసు లేకుండా అక్కడి ప్రభుత్వం చేసిందని అదే తరహా చట్టాన్ని ఇక్కడ కూడా అమలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పారు రాజకుమారి విశాఖ చింతపల్లి మండలంలో ఈ నెల ఇరవయవ తేదీన గ్యాంగ్ రేప్ను గురైన యువతలను కేజీహెచ్లో పరామర్శించిన ఆమె గిరిజన యువతలకు జరిగిన దారుణం విని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు భానుడి భగపగలు భయపెడుతున్నాయి రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు ప్రాణాలను తీసేస్తున్నాయి మధ్యాహ్నం భానుడు నిప్పులు కురివిస్తుంటే సాయంత్రం అనంతపురం జిల్లాలో ఒక్కసారిగా వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది జిల్లాలోని కళ్యాణదుర్గంలో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది దీంతో పలు చెట్లు రేకుల చెట్లు కూలిపోయాయి ధర్మవరం మండలం పాతకుంటలో పిడుగుపాటుతో ఓ కొబ్బరి చెట్టు కూలిపోయింది సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలో డిగ్రీ విద్యార్థిని సంతోషి అనుమానాస్పద స్థితిలో చనిపోయింది తల్లిదండ్రులు చనిపోవడంతో సంతోషిణిని కొన్నేళ్ల క్రితం సిద్దిపేటకు చెందిన ఉపాధ్యాయురాలు దత్తత తీసుకుంది ఆమె ఇంట్లో పనులు చేసుకుంటూ సంతోషి డిగ్రీ చదువుతోంది మంగళవారం పరీక్ష రాసి వచ్చిన సంతోషి తెల్లవారేసరికి శవమైంది టీచర్ కొడుకు శశాంక్ సంతోషిని లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడని ఆమెపై అత్యాచారం చేసి చంపాడని ఆరోపిస్తున్నారు మృతురాలి బంధువులు సంతోషి శరీరంపై గాయాలు ఉండటంతో ఏం జరిగిందన్నది మిస్టరీగా మారింది అధ్యాపకురాలి ఇంటి ముందు శవంతో విద్యార్థులు ఆందోళన నిర్వహించారు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు మెదక్ జిల్లాలో గుట్కా వ్యాపారులపై దాడులు చేశారు పోలీసులు తూప్రాన్ పరిధిలో అరవై మూడు షాపుల యజమానులపై కేసులు పెట్టారు గుట్కా ప్యాకెట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు నిందితులకు గుట్కా పాన్ మసాలాల వల్ల జరిగే నష్టం గురించి వివరించి ఇకపై వాటిని అమ్మమని ప్రతిజ్ఞ చేయించారు ప్రకాశం జిల్లాలో ఓ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది మద్దిపాడు మండలం గోళ్లపల్లి గ్రోత్ సెంటర్లోని ఫ్యాక్టరీ స్టోర్ రూంలో ఉన్నట్టుండి మంటలు చెల్లాయి అప్రమత్తమైన కార్మికులు ఫ్యాక్టరీ నుంచి బయటకు
మాజీ ఎమ్మెల్యే చెంగల వెంకట్రావుకు జీవిత ఖైదు పడింది ఆయనతో పాటు ఇరవై మంది కూడా యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష మరో పదిహేను మందికి రెండేళ్ల పాటు శిక్ష విధించింది అనకాపల్లి సెషన్స్ కోర్టు రెండు జరిగిన ఓ కేసులో పదేళ్ల పాటు విచారణ జరిపిన కోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది